എന്താ ചെയ്യാ ചേട്ടാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം സോറി ദിനോ ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം കിയാ കാർണിവല് മഴ 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 രാവിലെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ യൂണിഫോം ഇടാഞ്ഞേ അത് ഇട് അത് ഇട്ടാലേ വണ്ടി വിടുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാരും യൂണിഫോം ആണ് ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച പൂക്കളം പൂക്കളം ഷർട്ട് അത് ഇട്ടാലേ വണ്ടി പോവുള്ളൂ പുള്ളി ഇങ്ങനെ നാണമാണ് ഇടാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് രാവിലെ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കുറെ ദൂരം ഉണ്ട് ചില്ലർ ദൂരം ഒന്നുമല്ല ആദ്യം പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വെറുതെ എന്തോന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഇതിന് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഗ്രേറ്റോഷൻ്റെ തന്നെ പക്ഷെ ട്വൽവ് ഓപ്പോസ്റ്റൽസ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഡ്രൈവ് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാസ് പക്ഷെ ഹൈവേ കൂടെ പോകും ആ ഹൈവേ കട നേരെ ട്വൽവ് ഓപ്പോസ്റ്റിലോട്ട് പോകും മോട്ടോർവേയിലൂടെ ആ മോട്ടോർവേ കട എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗ്രേറ്റ് ഓഷൻ റോഡ് കറങ്ങി ഇങ്ങ് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ നമ്മള് ഹൈവേയിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഡബിൾ സമയം എടുക്കും എന്തായാലും ഒരു ഒന്നര യാത്രയാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്തൊന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ വണ്ടി ഇടിക്കും യെസ് അപ്പോ ടെക്ട്രാവൽ ഇടിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേർക്ക് സ്വാഗതം പെട്രോൾ ഒക്കെ അടിക്കുന്നത് യു കെയിലെ പോലെ എത്ര വലിയ മുതലാളിയാണെങ്കിലും തന്നെ ഇറങ്ങി പെട്രോൾ അടിക്കണം വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ അടിച്ചു തരാനൊന്നും ആരുമില്ല മൂന്ന് ടൈപ്പ് പെട്രോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഡീസലും ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ പെട്രോളിന് ആകെ രണ്ട് ഡോളറേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി പത്ത് രൂപ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സെയിം പ്രൈസ് ആണ് കേസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സാലറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് നമ്മുടെ അവിടെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം അവിടെ കൊണ്ട് കാശ് കൊടുക്കണം അങ്ങനല്ലേ അവിടെ കാശ് കൊടുക്കണ്ടേ എത്രയോ ജന്മമായി നിന്ന് ഞാൻ തേടുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ചുമ്മാ ഹൈവേ കേട്ടോ ഒന്നും കാണിക്കാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നടക്കായിരുന്നത് വെയിറ്റ് അല്ലേ നിങ്ങള് വെയിറ്റ് ഹംഗ്രി ജാക്സിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഹംഗ്രി ജാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബർഗർ കിങ് ആണ് ബർഗർ കിങ് എല്ലാരും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കുന്നത് എല്ലാരും എന്തിനാ നമ്മളെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ നോക്കുന്നത് ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ രണ്ടും നോക്കുന്ന അത് ശരി ആരോട ഇവന്മാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാരും ഒരു നോട്ടം ഇത് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പൊന്നു എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങിച്ചത് ഉണ്ടല്ലേ വേഗ വീഗൻ ബർഗർ ആണ് വീഗൻ ബർഗർ ഇത് ഒരു ഒന്നൊന്നര ബർഗർ ആയിപ്പോ ഈ വീഗൻ ബർഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമാനത്തിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ വീഗൻ ഫുഡാണ് കഴിച്ചത് അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് എന്തോ വീഗൻ ഫുഡിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം പിന്നെ വീഗൻ വാങ്ങാൻ വിചാരിച്ച് വാങ്ങിച്ചാണ് എനിക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര ബർഗർ ഇത് മൊത്തം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കഴിക്കൂല ഈ വീഗൻ ഫുഡ് ഇപ്പം ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഇപ്പം വീഗൻ ഫുഡ് കിട്ടും എസ്പെഷ്യലി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ടില്ലേ വിക്ടോറിയ ദ എജ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതെന്താ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിള്ളേർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിള്ളേർ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എല്ലാം ഇതുണ്ട് അതിന്റെ സ്ലോകൺ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ലോകൺ ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്ലേസ് ടു ബി പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഓ അതങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി നമ്പർ എഴുതും നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എഴുതും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ബ്രോ ഫാസിൽ ബ്രോ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഫാസിൽ ബ്രോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഫാസിൽ ബ്രോ യൂറോപ്പ്
ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വണ്ടി വിളിക്കട്ടെ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കിയാ കാരണി വല്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം സോറി ദിനോ ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം കിയാ കാരണി വല്ല നമ്മൾ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡിലേക്ക് ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വണ്ടി കൊള്ളാണോ അത് ബേസിക്കലി ഇതിന് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഒക്കെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഏതെങ്കിലും സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പിൽ പോകുന്ന വണ്ടി സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ തന്നെ സ്ലോ ആവും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡിലേക്ക് എത്തും ഞാൻ ശരിക്കും സ്റ്റിയറിങ് പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ വേറെ എന്താ പറയുക ബ്രേക്ക് ഔട്ടിയോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നേരെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിയറിങ് പിടിച്ച് പോയാൽ മാത്രം മതി അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ കൊളാം ഒരു വലിയൊരു ട്രക്ക് ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന അല്ല ഒരു ബസ് ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ആ അത് പിന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണ് സംഭവം കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മള് ഒരു എം പി വി അത് ഒരു നമുക്കൊരു എസ് യു ബി ഓടിക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സെഡാൻ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കാണും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇരിക്കുന്ന സീറ്റാണ് അടിച്ചു കൊടുത്തേ നടക്കുന്ന സീറ്റ് അതുതന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ചുമ്മാതല്ലേ ഈ വണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതിനല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ വണ്ടിയില് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ സ്വച്ഛത്ത് ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോഴാണ് നടുക്കത്തെ സീറ്റ് കേട്ടോ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് നല്ല വിശാലമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഈ സീറ്റേല് നല്ല ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചോ നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ബ്രോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏതാ സ്ഥലം നമ്മള് കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ എന്തൊരു സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും നേരം നാല് വരി ആറ് വരിയൊക്കെ ഹൈവേ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നാട്ടിലെ റോഡ് പോലെ എ സി റോഡൊക്കെ പോലെ ചെറിയ റോഡാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് വേഗത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വിജനമായ നെൽപ്പാടങ്ങൾ വേറെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല നെൽപ്പാടങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കിയാക്കാറിന് വിലയിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ റോഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ റോഡിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ വഴി കൂടെ നമ്മൾ ഈ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണം നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് റോഡിൽ എത്തിയിരിക്കാണ് അങ്ങനെ നമ്മള് മെൽബണ്ണ് വിട്ടിട്ട് പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടോ നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഞാനാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാനായി നിർത്തും ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മള് അവിടെ പോയി ഞാൻ നിർത്തും പിന്നെ ഞാൻ ഓടിക്കുമല്ലോ പിന്നെ വേറെ എൻട്രി കൂടെ മാറി മാറി ഓടിച്ചു ആ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡില് നമ്മള് ട്വൽവ് അപ്പോസ് അപ്പോസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ യാസ് അങ്ങനെ സുജിത്ത് വക്തിന് ഓസ്ട്രേലിയ വന്നിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഓഷൻ റോഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് കാഴ്ച അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ട്വൽവ് അപ്പോസൽസിന്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തി അവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പോയിട്ട് ട്വൽവ് അപ്പോസൽസ് കണ്ടിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഈ ട്വൽവ് അപ്പോസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മാപ്പ് ഇവരോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാപ്പിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയാണുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഈ സ്ഥലത്താണുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ദേ ഈ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഈ റോഡാണ് മെൽബൺ വരെ പോകുന്ന ഈ റോഡാണ് ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൈവേ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത്
നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വിഷപ്പാമ്പുകൾ ധാരാളമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ബുഷസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പാമ്പുകൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെയാണ് ഒരു പാമ്പ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പാമ്പുകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകണം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടൊല്ലാപ്പോസൽസ് ആ ഒരു ഭാഗം കണ്ടിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വോക്ക് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പിൽ പോകുന്ന ചേട്ടൻ്റെ ഉടുപ്പിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് അറച്ച് ഈച്ച കണ്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മുടെ മുഖത്തെല്ലാം ഈച്ച വന്നിരിക്കും അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഈച്ചയാണ് അത് ഈ സീസണലാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ നോക്കിയേ ഈ ബുഷസൊക്കെ നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കടൽ തീർത്തെത്തി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൽ അപ്പോസൽസ് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ദൈവമേ ഇത് താഴേക്കൊക്കെ പോകും ഇതൊരു അന്യായ വ്യൂ ആണ് എന്റെ പൊന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മള് സിനിമയിലും ഫോട്ടോയിലും മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും ഒരു ക്ലിഫിന്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ ഒരു ക്ലിഫിന്റെ മുകളില് ഇതൊക്കെ ഈ തിരയടിച്ച് തിരയടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തില് ഈ മണ്ണ് വന്ന് ഇളകി 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 പോയി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരയടിച്ച് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഈച്ചയാണ് ഭയങ്കര ഈച്ചയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും കണ്ടോ ഈച്ച ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നോക്കി എന്താ ഭംഗി നോക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഓഷൻ റോഡിന്റെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു കടലിന്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരുപാട് കപ്പൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ച ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു മല പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണമായിട്ട് മാറി അടർന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാം അതൊക്കെ ഈ തിര വന്ന് തിരയടിച്ച് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതായത് അറുന്നൂറിലധികം കപ്പലുകൾ ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഓഷൻ റോഡിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഈ കടലിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് അതായത് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള തിരമാലകളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കപ്പൽ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണവും അപ്പൊ ഭയങ്കര തിര അടിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വായി വരെ ഈച്ച കയറി പോകുന്നു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാര് ഈ ഈച്ച നേരിടാനായിട്ട് തലേ കൂടെ നെറ്റ കീട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണാം ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയോട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് ബേസിക്കലി ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനും അതേപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ താഴെ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്മാൻ സി ഇവിടെ ടാസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐലൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടാസ്മാൻ സി ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ ബൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കടൽ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ അന്റാർട്ടിക്കയോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന സ്ഥലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തെ കടലിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബീച്ച് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ ന്യൂസിലൻഡ് കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പസഫിക് ഓഷ്യൻ ആണ് അതിൽ തന്നെ പസഫിക് ഓഷ്യനിൽ തന്നെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് പസഫിക് ഓഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ യു എസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നോർത്ത് പസഫിക് ഓഷ്യൻ ഉണ്ട് ഇനിക്ക് ആ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വരുന്നവർ തീർച്ചയായും മെൽബണിൽ വരിക എന്നിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവ് വരിക ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് അമേസിംഗ് ഫീലിംഗ് ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് ഡ്രൈവ് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ കാഴ്ചകൾ ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി കാണുക ബ്രില്യൻ ഈശോയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ട്വൽ അപ്പോസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പണ്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള തൂണുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി
നമ്മളിപ്പോൾ ജിപ്സൺ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ സ്ഥലത്തിന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലിഫിൻ്റെ മേളിലോട്ട് പോയിട്ട് താഴോട്ട് എന്താ ഇറങ്ങി പോകണം എന്ന് തോന്നുന്നു താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ബിഷസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്താ റിയലി അമേസിങ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബിഷസ് ഇത് ഇവിടുത്തെ സുസുക്കിയുടെ വിത്താരയാണ് ഈ കാണുന്നത് വിത്താര എന്തോരം ടൂറിസ്റ്റുകളല്ലേ സ്ട്രോങ് കറൻസ് റഫ് സർഫ് ക്ലിഫ് കൊളാപ്സ് ക്ലിഫ് ഏത് സമയത്തും കൊളാപ്സ് ആയി പോകാം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യൂ പോയിന്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ വ്യൂ പോയിന്റുകളിൽ പോയി നിന്ന് നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഭംഗികൾ ആസ്വദിക്കാം എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ ക്ലിഫുകളൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലട ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ബുഷ് നല്ല ഭംഗിയാണ് എന്തായാലും ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓ വാ ഇതേ അവിടെ താഴെ ബീച്ചിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകാം നമുക്ക് അതാണ് സംഭവം ഈ ജിപ്സൺ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു എൺപതോളം പടികൾ താഴേക്ക് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ആ ക്ലിഫിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോണം അത് വലിയ സ്റ്റീപ്പൊന്നും അല്ല നമുക്ക് റീസണബിളായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാവുന്ന സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാം ഹായ് മലയാളികളല്ലേ അല്ലേ ഓ നമസ്കാരം ഓ സന്തോഷം താങ്ക് യു സാർ സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ സിഗിരിയ റോക്ക് കയറുന്ന പോലെ എനിക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഇത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ തിരയൊക്കെ വന്ന് അടിച്ച് വലിയ വലിയ തിരയൊക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ അയ്യോ വന്ന് വന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പിലായി മാറിയത് പിന്നെ ക്ലിഫാണല്ലോ ഏത് സമയത്ത് ഇടിഞ്ഞൊക്കെ വീഴാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സംഭവം നമുക്ക് എന്തായാലും താഴേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇറങ്ങി 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 പോയിട്ട് ഇത് അവിടെ നമുക്ക് ആ താഴെ കാണുന്ന ആ ബീച്ചിലേക്ക് പോകാം എന്തായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇടിഞ്ഞ് വീഴാതെ ഇടിഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം താഴെയൊക്കെ ചെളിയാണല്ലത് എന്നെ ചെളിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ വെള്ളമൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് എൻ്റെ ഷൂ ആ ഉറവേ എന്തോ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഷൂ ഒക്കെ ചീത്തയാവുമല്ലോ സംഭവം ഭയങ്കര ഭംഗിയാട്ടോ ആ ഒരു ബുഷസും സൈഡിലുള്ള പച്ചപ്പും പിന്നെ ആ ഒരു കളറും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ താഴെ കണ്ടില്ല പച്ച പച്ച മഞ്ഞ കളറിലെ ഒരു ടൈപ്പ് പൂവൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ജിപ്സൺ സ്റ്റെപ്സ് ഇറങ്ങി 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 താഴെ എത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു 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 നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ബീച്ച് ഏത് സമയത്തും ക്ലിഫ് കൊളാപ്സ് ആവാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അധികം നേരം നിൽക്കരുത് സൺബാത്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാണിങ് ഉണ്ട് സോ ഫൈനലി വി ആർ ഇൻ ദ ബീച്ച് ഇൻ ദ ബീച്ച് ആണോ ഓൺ ദ ബീച്ച് ആണോ അത് സോറിയ ഗ്രാമർ അറിയില്ല നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ആ ക്ലിഫ് കാണാനായിട്ട് നോക്കി നടന്നില്ല ഷൂവിന് അതൊക്കെ മണ്ണ് കയറും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡായിട്ടല്ല വന്നത് ചെരുപ്പിട്ട് വരണമായിരുന്നു നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് കാണാം പിന്നെ ആ നമ്മുടെ ആ ഇറങ്ങി വന്ന ആ ക്ലിഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്ലിഫ് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് കണ്ടില്ലേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇവിടെ താഴെ വന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അതല്ലാതെ വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല കടലിലേക്ക് ആരും ഇറങ്ങുന്നില്ല നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും വെള്ളം ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് അല്ലേ ഇവിടെ കടലിലൊരു ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് കടലൊക്കെ പൊടിയായിട്ടോ പൊടിയൊക്കെ തട്ടി കളഞ്ഞിട്ടാണ് കയറിയത് കുറഞ്ഞ കളയാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നമ്മൾ ആയിരത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി ഇത് ലോക്ക് ആൻഡ് ഗോർജ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ലോക്ക് ലോക്ക് ആൻഡ് ഗോർജ് അപ്പോ ഇതും മറ്റേ ക്യാമ്പൽ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പോയി കാണാം ലോക്കൻ ഗോർജി കൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഇട്ടു ഇവിടെ കഷ്ട ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതേ
പാറ കഷ്ടത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് എവിടെയോ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരാരാണ് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോം ആൻഡ് ഡിവാ എന്ന പേരിൽ ഈ രണ്ട് മലകളെ അവർ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കടൽ ഇങ്ങനെ കയറി 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 അടിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് ഈ ഭാഗത്തെ ക്ലിഫൊക്കെ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് ഇടിഞ്ഞ് പോയി ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും ആ നടുക്കത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എന്തോ ഒരു ശക്തിയിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ബേസിക്കലി അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ ചിലപ്പോൾ പാറയോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരിക്കാം മേ ബി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതും ഇടിച്ചടിച്ച് പോകും കാരണം നമുക്ക് താഴെ കാണാം തിര അടിച്ച് 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 അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ മല മൊത്തത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് വരാം ഭാവിയിൽ ചിലപ്പം അമ്പതോ നൂറോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ടോമും ഇവയൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മൾ വന്ന് ശുചിത്വ ഭക്തനും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് കണ്ട ഈ ഒരു ഓർമ്മയും ഈ വീഡിയോയും ഒക്കെ സ്മരണയായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പണ്ട് ആ അന്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ കാണണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം ഈ കാഴ്ച കണ്ട് നിങ്ങൾ ജെട്ടിപ്പോരുത് ഇത് നോക്കൂ റേസർ ബാക്ക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈം സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷനാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേസർ ബാക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഭംഗി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഒരു ഒന്നൊന്നര ഫീലാണ് എനിക്ക് ഇത് അപ്പുറത്ത് അവിടെ മഷ്റൂം ഷേപ്പിൽ ഒരു റോക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സി ഇവിടെ ബേസിക്കലി പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെയൊക്കെ മണ്ണായിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ നിന്ന പോലത്തെ സ്ഥലമായിരുന്നിരിക്കണം അവിടെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഇതേപോലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വേവ് ആക്ഷൻ വന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു സമുദ്രം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ കാർവ് ചെയ്ത് കാർവ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെയുള്ള പല ഷേപ്പുകളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാവുന്ന ഭംഗിയിലേക്ക് ആ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് താഴെ നമുക്ക് ആ മലയുടെ താഴെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിര അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതിലേക്ക് തിര ഇങ്ങനെ വന്ന് അടിച്ചടിച്ച് അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായി കോട എന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ റേസർ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈം സ്റ്റോൺ മലയാട ഗൈസ് എന്റെ പുറകിൽ ദിഗക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കേട്ടാ ഓ ഇത് രക്ഷയിലടാ അമേസിങ് ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് വണ്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നണ്ട് കണ്ടിട്ട് നടന്ന് കുറേ സ്ഥലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് 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 ഇങ്ങനെ 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 പോകാം ചൈനക്കാർ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ചൈനീസ് ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ വർക്ക്സ് കണ്ടക്റ്റഡ് ദിസ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം എന്നാലും ഇവിടുത്തെ ഈ ബുഷസ് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു രക്ഷയില്ല അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നൊക്കെ തോന്നും അല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ബിഷസ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് എന്തായാലും പാമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നറിയോ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് എവിടെ ക്യാമറ വെച്ചാലും ഭംഗിയാണ് ബ്യൂട്ടിയാണ് അമേസിങ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മഹാരാജ്യം പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കടലുണ്ട് മഞ്ഞുമലയുണ്ട് മരുഭൂമിയുണ്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ വെതറുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ബ്രിസ്ബെയിൻ പിന്നെ എവിടെ മറ്റേ കെയ്ൻസിലല്ലേ അവിടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തെങ്ങും മാങ്ങ തെങ്ങ് മാങ്ങ ഏ വാഴ ഉരുകൊക്ക തുടങ്ങി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വീടുകളാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ഓസ്ട്രേലിയൻ യാത്രയിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോക്കൻ ഗോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ
ഇവിടെ അവിടെ വന്നാൽ കുറെ നടക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് അറേഞ്ച് ഒന്നും അല്ല പ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തെത്തി ഒരു ഐലൻഡ് ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടാ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ബീച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ കടലെടുക്ക് കണ്ടില്ല ഇടുക്ക് കണ്ടില്ല മലയുടെ ഇടുക്ക് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് നോക്ക് എൻ്റെ പൊന്നു അതായത് പറയുന്നത് പണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഷിപ്പ് ആ ഷിപ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ഇടിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആ ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇടിച്ചു കയറിയെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പറയുന്നത് അതാണ് സംഭവം ആ ഭാഗത്ത് ഷിപ്പ് ഇടിച്ചു കയറിയത് ആ അവിടെ ഉണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അത് ആ സംഭവം കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വ്യൂ പോയിന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ അതിന്റെ അടിക്കൂടെ അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിശക്തമായിട്ട് തിര ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു മലയുടെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിര അടിച്ച് തിര അടിച്ച് കയറി 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 ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടി ചുരണ്ടി എടുക്കുകയാണല്ലോ തിര അതിശക്തമായിട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത്ര ഹാർഡ് തിരകളല്ലേ എന്നിട്ട് മല ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞ് 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 പോയി ആ ഒരു പല രീതിയിൽ ആ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായി ആ മലയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായത് എല്ലായിടത്തും തിര അടിച്ച് കയറി ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി 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 പോയി കടൽ അങ്ങെത്തി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് വരും അങ്ങ് പോവും എന്തായാലും സംഭവം പൊളിയാണ് രക്ഷയില്ലാട്ടോ അടിപൊളി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ടാവും പത്തി കൊള്ളായി നാട്ടിൽ നിന്ന് ആര് വന്നാലും ഒരിക്കലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതൊരു ഫീൽ തന്നെ കേട്ടോ നമ്മള് യു കെയിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ ക്യാമറവാൻ എടുത്ത് കറങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഇത് വേറെ ലെവലാണ് അത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത് വേറെ ലെവൽ സ്ഥലമാണ് പ്രതീക്ഷയില്ല വീണ്ടില്ല തലയിലെ ഈച്ചവരായിരിക്കും വേണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടു നമ്മൾ തിരിച്ച് വണ്ടിയിലേക്ക് വന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ലോഡ് ഈച്ച അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഈച്ചയെന്ന് നോക്കി വണ്ടിയിലോട്ട് വന്ന് കയറിയത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഇറങ്ങി പോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസ്ട്രേലിയ ടു ലണ്ടൻ നമ്മളിപ്പോ പോർട്ട് ക്യാമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൗൺഷിപ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പോർട്ട് ക്യാമ്പ് ബെല്ല് അതാണ് പോർട്ട് ക്യാമ്പൽ പോർട്ട് ക്യാമ്പൽ ഇതൊരു ടൗൺഷിപ്പാണ് നമ്മൾ കുറെ ദൂരം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടൗൺഷിപ്പാണ് എവിടെ ടൗൺഷിപ്പ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ആണല്ലേ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് ഫോളിംഗ് ഡൗൺ ഫോളിംഗ് ഡൗൺ ഫോളിംഗ് ഡൗൺ ശരിയാണോ എവിടെ ക്യാമറ വെച്ചാലും ഭംഗിയാണല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാനേ തോന്നുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ആ ഇതാണല്ലേ ഇപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ടാ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം പോകത്തില്ല ഒരു സമയം വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ താമസിക്കാൻ ഹോട്ടൽ കിട്ടുമല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫുഡ് കോട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പോ എന്തു പറ്റി ഇവിടെ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ പോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് ഒരു ആപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പോളൻ ലെവലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പല ആൾക്കാർ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കും അത് പൂമ്പടിയാണ് കാരണം വിന്റർ കഴിയും വിന്ററിൽ എല്ലാ ഇലകളെല്ലാം പോയിട്ട് വീണ്ടും പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പൂക്കളുടെ പൊടികളെല്ലാം അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് ഇവിടെ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര അലർജി അതായത് കണ്ണ് ചുമക്കും തുമ്മൽ വരും അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കണം പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ആദ്യത്തെ എട്ട് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് അറിയത്തില്ല എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് വരും അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകത്തില്ല പോകത്തില്ല നമ്മള് അത്യാവശ്യം സേഫ് ആയിട്ട് പോളൻ കൗണ്ട് ലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകുന്നു അപ്പൊ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണല്ലേ 
ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇത് ഭയങ്കര നൈസാണ് അതുകൊണ്ട് നേരെ ലെങ്സിലോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടല് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ണ് ചോർച്ചല് ചില ദിവസം പോളൻ അലർജി തണ്ടർ സ്റ്റോ മാസ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ പോളൻ വരുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് തണ്ടർ സ്റ്റോ മാസ്മ അലർട്ട് തരും അലർട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് ഡിയറുകളിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രായമായ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ശ്വാസം മുട്ടൽ കൂടിയിട്ട് ആംബുലൻസ് എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ആംബുലൻസ് കിട്ടാൻ പറ്റാതെ ആംബുലൻസ് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ഭയങ്കര ന്യൂസ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇന്നിപ്പോ എക്സ്ട്രീം ബോളനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കാതെ മാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജെനറ്റിക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് ശീലമില്ല അതേസമയം നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല കാരണം അവരുടെ ജീൻ അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മളെ പോർട്ട് ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ട പോർട്ട് ക്യാമ്പിൽ നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ കയറി കയറി സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് നല്ലൊരു ട്രെയിലർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇതാണ് ശരിക്കും ക്യാമ്പർ വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വണ്ടിയിലുള്ളതിൻ്റെ മോട്ടോർ ഹോം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് ക്യാമ്പർ വാൻ ആ ക്യാമ്പർ വാൻ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വണ്ടി അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സൈക്കിളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മയായിരുന്നു അത് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരൊക്കെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മയും ക്യാമ്പർ വാൻ ഓടിക്കുന്നു നമുക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഫുൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചൊരു മോട്ടോർ ഹോം പോലും പണിതെടുക്കാൻ പോലും പറ്റുകയില്ല കമ്പനികൾ ആരും ഇറക്കുന്നില്ല ശരിക്കും ഫോഴ്സിനൊക്കെ മോട്ടോർ ഹോം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇറക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈസി ആയിട്ട് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ വാങ്ങും എന്തായാലും എനിക്കറിയില്ല വരുമായിരിക്കും പിന്നെ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഇറക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പൈസയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്താ ഇത് ക്യാക്ടസ് പോലെയൊക്കെയുണ്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ദൂരെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബുഷസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുഷസ് ഇവിടെ നിന്ന് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ കടലിലാണോ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് എവിടെ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് Where is the London Bridge? It is London Bridge. How come this is London Bridge? Where is the London Bridge? Why is it London Bridge? It is London Bridge in the shape of London Bridge. London Bridge is the shape of London Bridge. If you want to see the London Bridge, you can see the London Bridge. Then you can see the London Bridge. Now, this is the London Bridge. This is the same thing. 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 ഒരു ഒരു പാറ കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മല അതാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ തിര ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ തിര ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് കണ്ടോ എൻ്റെ ഇവിടെ വലിയ ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ട് താഴെ പക്ഷെ ഇവിടേക്കൊന്നും നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ മേളിൽ നിന്ന് കാണാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആകെ ഫുൾ ക്ലൗഡി ആയി ഏത് സമയത്തും മഴ പെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫുള്ള് ക്ലൗഡി ആയി അപ്പൊ ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റിച്ച് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് ഫോളിങ് ഡൗൺ ഫോളിങ് ഡൗൺ ഫോളിങ് ഡൗൺ അപ്പൊ ഇത് ബേസിക്കലി എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു റോക്കും ഇപ്പുറത്തെ മെയിൻലാൻഡ് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജനുവരി മാസത്തിൽ ഇവിടെ ആ സംഭവം തിര എടുത്തോണ്ട് പോയി കടൽ എടുത്തോണ്ട് പോയി അത് ഇടിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു വീണു അപ്പോൾ കുറേ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് പോയത് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്കിവിടെ ബേസിക്കലി ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ നമുക്കിവിടെ കിട്ടില്ല കാരണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ കാണുന്ന ചേട്ടാ മഴ പെയ്യുന്നു ബാ പോ ഓടിഞ്ഞു ഓടിഞ്ഞു മഴയായി അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പല കാഴ്ചകളും ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ആ അച്ഛാ നമ്മുടെയൊക്കെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഋഷിയൊക്കെ വലുതായി വരുമ്പോ ഇവിടെ വരുമ്
അങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് പോർട്ട് ക്യാമ്പിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ മഴ പെയ്തിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഴ ഫുൾ മഴയായി ആകെ സോഖമായി ഇത് ഇവിടുത്തെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു നാടൻ ചായക്കടയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചായയോ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്മസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് പ്ലാന്റെ കാർഡ് കണ്ടോ മറ്റേ ഓർഗാനിക് സംഭവം അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഇതുണ്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ കഫയാണ് കേട്ടോ നല്ല നമ്മളൊരു ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ജ്യൂസ് പിന്നെ ഒരു ക്രോസോൺ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു കിച്ചൺ പിന്നെ ഇവിടെ അകത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുന്ന് ചായയും കാപ്പി ഒക്കെ കുടിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പുറത്തിരിക്കാം അവർ നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടു തരും അകത്ത് സ്ഥലം നെഹിഹേ സോ വി വിൽ സിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം തരുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ പതിനേഴ് ഇതിവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി സോ അവരിത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പെരുമഴയായി കൈസ് പെരുമഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുമഴ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവിടെ രണ്ട് ജ്യൂസ് പറഞ്ഞാണ് ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് ഇതാണ് ഇന്ന് ജ്യൂസ് മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്തോ ഒരു ജ്യൂസാണ് ഇത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കുടിച്ചു പോയിട്ട് പറയാം അപ്പം അതൊക്കെ എല്ലാം തോന്നുന്നു ഈ ജ്യൂസിനകത്ത് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയോ ആപ്പിളുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഉണ്ട് ലെമൺ ഉണ്ട് സെലറി ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഹെൽത്തി ജ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്യൂസ് എല്ലാം കുടിച്ച് നീപ്പോ നീപ്പോ നമ്മള് ശരിക്കും ഉള്ള ഓഷൻ ഡ്രൈവ് പോവാ അല്ലേ പോവാൻ പോവാണ് അത് ഞാൻ നാളെ കാണിച്ചു തരാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അങ്ങ് നീണ്ടു നിവർന്നു പോവും ബാക്കിയുള്ള റിയൽ ഓഷൻ ഡ്രൈവ് മഴയത്ത് കുളിച്ചു പോവോ അതോ മഴ നമ്മളെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ നല്ല കിടുക്കാച്ച് സീ ഫുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഡ്രൈവർ ചേഞ്ച് ആണ് ചേട്ടൻ്റെ മാറി മാറി വണ്ടി അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ സ്വീകരിച്ചു പോറോ വിത്താണ് വീഡിയോ വെറേക്കും